Gostaria de dar as boas-vindas aos senhores e às senhoras e convida-los a assistir a um programa cultural e artístico, uma dialética entre a música e a ciência. Meu nome é Gilbert Gambucci e tive a oportunidade de dar concertos de piano em vários países de quatro diferentes continentes do nosso mundo. Também tenho o prazer de ser parte integrante do Instituto Trilógico Kepi e Pacheco, desde 1984. E agora estou falando com vocês aqui em uma de nossas unidades em Cambuquira, Minas Gerais. No programa que eu chamo Concertos Consciência, vamos analisar cientificamente temas interessantes e que precisam ser esclarecidos para que possamos viver nossas vidas mais plenamente e com mais significado. Espero que gostem do programa de hoje. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que acontece com as pessoas durante o do, do fim do ano, durante as celebrações, especialmente a Réveillon. O que acontece? Porque existem estatísticas, por exemplo, em, no, no cidade de São Paulo, que é a cidade terceira maior do mundo, São Paulo, sabe disso? Então, todos os hospitais ficam lotados no fim do ano. Né, com pessoas uh, que entram em crises psíquica ou acidentes, os, os hospitais lotam, até o ponto que tem mais pessoas ainda, eles não sabem como, onde tratar. É todo ano assim. Então, o que, que é esse fenômeno? O que acontece com as pessoas no fim do ano? É, então, dá para notar que, em geral... Sabe no início do, do análise, do, do campo científico da psicoanálise, que foi a ideia do Freud e as pessoas em volta dele lá em, uh, em Viena? Eles querem descobrir o uh, que, que é o, o raiz, a etiologia da patologia. Quer dizer, o raiz do problema que as, gente, as pessoas têm, emocional, psíquica. Qual é o fundo do o ponto principal problemática do ser humano. Porque se você chega lá, ele pode ser curado das males dele, de, no raiz. E não só fica tratando os sintomas, 
né, com medicamentos ou, ou cirurgia, mas qual, qual é o, o problema principal? Isso foi a, a ideia deles. Então, o próprio Freud, ele notou que o ser humano ele é muito hipócrito. É, ele esconde é, coisas que ele não quer ver. Ele esconde na própria vida dele coisas sobre dele que ele não quer ver. Então, ele entra numa tipo de representação do quem, quem, ele, quem é ele. Quer dizer, hipocrisia. Não quer ter contato com os próprios aspectos negativos. Até antes do, do Freud, o, tinha o Emil Kreplin, ele foi um uh, alemão que tinha um hospital dos pacientes que tinham problemas mentais. Ele foi uma, uh, a primeira psiquiatria, ele é conhecido como o pai da psiquiatria. Então, ele notava que as pessoas mais doentes não têm mínima ideia quem são eles. Até o ponto que as pessoas nos hospitais uh, podem achar que eles são pessoas muito grandes, muito maior do que eles, eles são. É, até podem pensar que eles são napolitão, ou até Cristo, personalidades muito grandes. E eles não são nada assim. Só que eles não percebem que eles não são nada assim. Então, esses são exemplos extremos, né? Mas, em geral, o ser humano sabe que não tem nenhuma pessoa que se conhece totalmente. É, como Sócrates falou, é, se conhece, né? know thyself, mas ele não percebe, percebeu que, que isso não é muito fácil, não. <risos> né? Mas certo é trabalho. Então... É, Todo, todo mundo não tem a ideia total quem é. Então, por quê? Quer esconder os aspectos negativos. Então, isso acaba com a consciência. Porque a consciência, ele não escolhe. Ah, eu só quero consciência do beleza, do bem e não do mal. Mas ele não age assim. A consciência pega ou tudo, ou ele vai ou não vai. E pega tudo. Então, por causa disso, quando você percebe uma, uma coisa ruim dentro de você, vamos falar, você tem contato, com, percebe que depois você percebe melhor as belezas da vida também. Né? Porque você não recusa consciência do mal. Então, existe uma, 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 uma realidade, uma, uma percepção... É, Kepiana, no, no escola de Norberto Kepi, que é o seguinte, vê, vê se pode perceber isso, que o mal é o mal, mas consciência do mal é o bem. Normalmente as pessoas confundem uma coisa com a outra. Na consciência do mal é o bem, porque assim você pode controlar o mal. Como você pode fazer uma solução de uma coisa você não percebe a raiz da solução. Se você não percebe o problema, é, não pode uh, solucionar o problema. Aliás, o problema que a gente tem não é o problema. O problema é quando você recusa consciência do problema. Isso causa problemas na psique. Porque a psique, ele quer a realidade. Então, se você esconde, não, faz uma força para não ver as, aspectos negativos, essa, essa força para não ver, não ver as coisas, isso causa uma desequilíbrio psíquica. E no momento você relaxa e admite que tem certos problemas, então o psique relaxa porque ele entra na realidade. Quer dizer... A percepção do mal é o bem. O mal é mal, mas a percepção do mal é o bem. Então, até o, o a psicoanalista a Bion, Alfred Bion, da Inglaterra, em inglês, ele percebeu que o que, que é o, o, o cura da pessoa? A cura é quando ele entra em contato com a verdade. É difícil explicar por quê, mas quando uma pessoa tem 
contato mesmo com, com a, a verdade, mesmo se é uma verdade negativa que ele tem, a cura está lá. Porque é a realidade. Eu psique quer essa realidade. Então, o que acontece no fim do ano? É, todo mundo fica fi, uh, de, quer uh, fingir da do, do realidade deles. Sabe, no fim do ano, a gente pensa, é muito contemplativo essa época. Tem o nascimento do Cristo. As pessoas não querem ver uh, o grau de maldade que nós temos no planeta ainda. É, no fim do ano, uma, tipo da, você toma conta das coisas que fiz durante o ano, coisas que não fiz, e as pessoas pensando o que vai fazer no ano que vem. Então, tem essa consciência em geral que as pessoas querem escapar dessa consciência. Por causa disso, tem essas crises psíquicas, pessoas não querem ver uh, o que fiz ou o que não fiz, ou maldade que fiz, não querem ver isso. Não quer ter contato com a realidade das coisas, onde existe a cura. Então, porque, ou até pode ter entrando acidentes, assim, pessoas ficam tão agitadas, ou de repente virem brigante com todo mundo. Então, o fim do ano, o fim do ano tem esse fenômeno. Então, os, hotais, os hospitais ficam lotados. Então... Qual é uma solução sobre isso, especialmente do, do Réveillon? As pessoas normalmente ficam meio louco nesta época. Ou as pessoas ficam em casa ou saem na loucura total. É mais ou menos assim. Então, na segunda parte do, do programa de hoje, eu vou dar uma solução para a gente. Em relação ao fim do ano, como se comportar numa maneira mais de acordo da verdade, uh, da bondade e da beleza. Então, eu estava notando esse princípio importante para todos nós, que a consciência do mal é o bem. 
Não, o mal é mal, mas consciência do mal é o bem. Exatamente para a possibilidade de solucionar as coisas. Então, quem não quer ver nenhum mal é sincronizado com o mal. Não, não quer solucionar o mal. Quem quer consciência do mal quer uh, conquistar ela, vamos falar. Né? Percebindo, percebendo o mal é uma coisa do bem. É um princípio do cientista Norberto Kepi, psicoanalista, cientista social, conhecida mundialmente e internacionalmente por causa da profundidade do trabalho dele. Eu, particularmente, eu gosto muito de aplicar a ciência dele mais no campo artístico, mas outros campos também. É, mas como eu sou pianista, é, é muito interessante quando você aplica essa ciência em qualquer campo a resultas práticas que tem. Então, notando essa questão no fim do ano, as pessoas que querem fingir, escapar, a consciência da própria vida, porque o fim do ano é muito refletivo, as coisas que conseguiu no, no, durante o ano, as coisas que não conseguiu, Uh, o que vai fazer para o, o ano que vem. Então, tudo isso consciência, normalmente as pessoas querem se alienar no fim do ano. E por causa disso, é, os hospitais lotam, porque isso é muito ruim para a vida psíquica, tentando escapar a percepção das coisas que a gente faz. Exatamente o oposto que precisa. É melhor ter contato com sua própria vida interior. Isso é a sanidade. Né? Então, é, então, como pode faz no fim do ano, então? Porque ou você fica em casa ou sai para fazer loucura, para escapar da consciência. Então, é, meus colegas organizou no grande hotel Trilogia, em Cambuquira, um pacote de cinco dias, quatro noites, para passar o fim do ano de uma maneira mais elevado, mais artística, mais intelectual, até mais ativo. Porque nós precisamos disso. Em vez de entrar em, em coisas ruins, é, 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 é alienação, vamos falar. Em vez de se alinar, vamos aproveitar e até pode ter mais consciência ainda no fim do ano. Exatamente para, em 2016, pode conseguir mais coisas ainda. Isso é o objetivo. Então, eu tenho aqui a programação é, do fim do ano. E só para notar, só para você ter uma ideia o que é. Porque não tem muito alternativo hoje em dia. Então, por exemplo, toda noite tem apresentações artísticas em nosso teatro. Dentro do hotel tem o Teatro Itália. Então, primeira noite, por exemplo, tem uma análise de um filme do Hollywood antigo. A gente mostra o filme, né? Na época quando os filmes foram uma beleza total. Às vezes as ideias deles não foi muito certo. Às vezes ideias bonitas, né? Então a gente analisa e mostra o filme. Uh, uma outra noite, segunda noite é o próprio Réveillon, né? o ceia de Réveillon com danças. Então outra noite tem um concerto consciência. Isso é minha concerto de piano e sempre tem um tema. O tema vai ser o verdadeiro papel da beleza em nossas vidas. Isso é o tema do concerto. Eu toco músicas de variados, né? italianos, brasileiros, americanos, uh, clássicos, é variável. Uh, outra noite, última noite, tem uma, o cover de Elvis Presley. Bom, a gente diverte também, né? Uma tipo de vídeo que todo mundo canta. Uh, mas de uma maneira elevada, né? E sempre, primeira coisa de manhã, tem exercícios físicos energizantes. Isso é a primeira coisa, né? Perto da piscina. Porque nós temos duas piscinas. Uma é grande uh, e outra pequena para as crianças. Também tem dois saunas. 
um da vapor e um seco finlandês, finlandês, perto da piscina também. Então, você pode escolher. Dentro do hotel tem uma salão da beleza, tem o Café Europa, que especializa em sobremesas. Uh, o parte em comum do hotel é muito grande. É, toda noite, durante o jantar, uh, tem piano ao vivo, durante a janta, é elegante. E sempre tem, durante o dia, tem ou palestras ou atividades artísticas, né, como uh, aulas de dança, dança de salão, vários tipos de dança, folclórico. Tem uh, pintura nas azulejos, sabe essa técnica portuguesa que todo mundo faz, né? Tem uma professora mostrando, normalmente faz uma mosaico, todo mundo, cada pessoa faz uma, uma azulejo que forma uma mosaico. É fantástico isso. E uh, tem palestras como a unificação nas artes. Um dia de manhã tem isso. Um outro dia tem... Ah, tem uma palestra super interessante, baseada no livro do Dr. Cláudia Pacheco, chama-se A História Secreta do Brasil. Em relação do terceiro milênio, é o verdadeiro papel do Brasil para o mundo, que poucas pessoas conhecem isso, mas isso foi o resultado de anos de pesquisa, principalmente na Europa, sobre o verdadeiro papel do Brasil para o, o mundo. É, é fascinante esse livro, vai ter uma palestra sobre isso. Então, cada dia ou vai ter uma palestra ou atividade artística ao par de manhã e à tarde, para ter tempo livre suficiente, amplo, né, para fazer as coisas à vontade, né, na piscina ou outras coisas. E, e como o hotel, o grande hotel trilogia, atrai pessoas que querem uma coisa construtiva para o fim do ano, mais elevada, pessoas que querem se alinar, fica bêbado, é, até passando mal, é, não interessa o não interessa aqui, né? Então, o, o que atrai as pessoas que uh, que querem passar uma fim do ano de uma maneira mais artística, né? Mais elevado, mais intelectual, até mais ativo. Então, as conversas entre as coisas fica muito interessante, é muito né, uh, estimulante entre as próprias um, hóspedes e os nossos associados também. Então, se você quer passar o Réveillon conosco, você está muito convidada. Né? Até lá. Boa sorte para todo mundo em 2016, porque vai ser um ano muito especial. <música>